Okay, so I'll be teaching you uh, about aquaculture, which has four, like it has four uh, blocks and several units. So in first block, you have four units. So coming to the uh, first block, that is the environment for your aquaculture. So are you comfortable with English or uh, I'll tell in Odia? Or anything you are comfortable? English is okay to everyone? Yes, yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Do you have the materials with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So in unit one, we'll be studying the introduction to aquaculture. Just a minute. So what do you mean by aquaculture? Aqua means what? The word aqua means what? So aqua means water. Okay, so culture of any type of organism in water body is known as aquaculture. So aquaculture is defined as culture of aquatic crops under control condition. So either it is any plant or animal in the water body that is known as your aquaculture. Okay, so this aquaculture includes not only the culture of the Generally, we thought that aquaculture means the culture of fishes, right? But it's not only limited to fishes, but also to several other plants and animals which are cultured in the water body. So in aquaculture, what we are doing, we are uh, just uh, like uh, maintaining a particular environment and we are uh, culturing the uh, various types of plants or animals. So coming to the scope of aquaculture, so what we'll be getting um, by studying this aquaculture? So first of all, this aquaculture provide us a source of uh, like diet. OK, so specifically uh, in aquaculture, what we are doing, we are cultivating uh, uh, plants and animals both. But mostly we are doing the fish groups. So mostly fishes are cultivated. Other plants and animals are cultivated, but mostly the fishes. So from the fishes, what we are getting? It mostly it is contain protein. Okay, for uh, so it's a, a source of protein for us. So first the first scope of aquaculture is it's a source of food and a source of protein diet. So these uh, fishes they uh, contribute to total 17 percent of the total animal proteins supplied to the human consumption. And fees and food contains about 66 to 70 percent of the crude protein that is digested by um, by the human body. So these proteins which are <clears throat> which we got from these feces that is digested by the human body up to 95 to 98 percent, which is higher in compared to other proteins. So there are several sources of protein from which we are getting the protein, but like uh, plant protein other protein uh, they are like uh, not digested so easily but this protein which is go which you are getting from the fish that they, they are digested easily that is up to 95 to 98 percent second scope of aquaculture is employment and income generation so this aquaculture giving us a source of income so the uh, the people who are doing aquaculture they uh, they are getting a source of income they are getting money from money from it and they are also the pe uh, people who are go going for this aquaculture they are providing uh, a job to other people like it is a source of employment as well as a source of income for the people third scope is a uh, tool for re recycling municipal sewage so like the water which is coming from the municipal sewage the waste water that cannot be used anywhere else so we can uh, uh, purify this water up to some level and we can use this water for the purpose of aquaculture so uh, one way we can we can be able to recycle this municipal sewage by doing this aquaculture next uh, the scope of this aquaculture is resource enhancement in the open open waters so resource potential so we can uh, able to build the resource and enhance the resource of the open waters by doing this aquaculture okay so other uses of like other uses of aquaculture like it is uh, it is giving us uh, food it is giving us opportunity to do work it is a source of income and this uh, uh, so this aquaculture this, these are the scopes okay for what for why we are going going for this aquaculture so these are the source 
so what we need what are the uh, what we need for the development of this aquaculture so generally uh, what we need uh, first for a better aquaculture we should uh, choose a particular species that is uh, uh, that is uh, like uh, the environment which is suiting for it like uh, so first thing we can do we can go for choice of species choice of species means like all the species cannot be grown anywhere okay so we'll first choose the species which is compatible for a particular uh, water body let's we have a lake nearby so we want to like uh, uh, go for the aquaculture so every every species cannot be like uh, grown there so we have to choose which species is like uh, that is uh, that that environment is suitable for that particular species so choice of species is here we have to choose a particular species that is uh, on the basis of the species climatic compatibility that particular species must be compatible to the climate that climate available in that particular water body we can also look for the species growth rate like all all the species cannot be grown in a similar way in a particular environment so we should see which species is like have maximum growth in a in a particular aquaculture field so like uh, on basis of that we have to choose the species which has the maximum growth rate then reproductive reproduct reproducibility under the captivity captivity means where we are growing the fish so at what level we are able to reproduce them like we are we are able to uh, undergo the reproduction between the fishes so that we can get more uh, more number of fishes after the aquaculture so this is reproducible reproducibility under the captivity next also we have to see the acceptability of artificial feed so we have to look after the fish uh, what they are eating like their food habits so the food which is available in that particular aquaculture so we have to choose the particular uh, choose that particular species of fish for that particular area <laughs> next is we have to choose the species on the basis of stock density stocking density so like all species they cannot be uh, grown uh, like in a density density means num number of if the number of fish will be more in that particular water body we can say that is a more dense uh, aquaculture so all the species cannot be uh, like uh, grown in a dense density so we have to look which species is like compatible at what density so if the density will be more then the uh, fish will start eating one another so you have to also look for the density okay next is disease resistant so we have to choose a species of the fish which must be resistant to a particular disease if they are susceptible to, for the disease then we cannot go for that uh, species next is uh, technology availability so the we can uh, develop the aquaculture in such a way that we have uh like uh, such technology uh, available to us so that we can uh, like have maximum uh, productivity of the aquaculture next is availability of inputs and support facilities so you have to uh, see uh, the facilities that is available in the aquaculture field so that the uh, product uh, production production of the uh, fees will be more then financial requirement so we have to also see the financial requirement uh, like what uh, amount of money we should require to start a process so there are also some uh, government schemes uh, government schemes that are providing like fund for uh, doing aquaculture uh, like other cultures also they have also giving the su subsidy so we have to also uh, look after this to get the financial requirement next is environmental con consideration so the aquaculture must be developed uh, on the basis of the uh, environmental uh, con consideration that means which environment is uh, best suit for the particular fish so like likewise you have to follow these processes this is completely a theory paper if uh, you are uh, facing any type of difficulty you can ask in between okay there are also legal aspects like uh, you cannot start the aquaculture anywhere you want you must take the permission uh, from the government if that land is uh, like occupied by some other people then also you have to take the permission so there are also legal aspect 
so you have to look up to the legal aspect to start the process of aquaculture next are the constraining factors for aquaculture development so what are the factors that is limiting the aquaculture development constraining my means the limiting factors so what are the limiting factors that uh, that is limiting the aquaculture development so what the problems we are facing so that uh, this aquaculture development is like uh, limited so first is possibility of disease outbreak so there there may be uh, some disease that is coming to the feces they are suffering from uh, these we Uh, fish will suffer so that the growth there will be stunted growth of the fish and the productivity is less so you have to also look the if there is any kind of disease that is occurring in the aquaculture field or not so possibility of disease outbreak so this is one problem arises when we are going for the aquaculture so you have to look whether the these uh, like this uh, the aquaculture area that water body whether that is like having any bacterial or viral or uh, any any type of microorganism so that uh, the fish will suffer from the disease next in in uh, intensification of land use and scarcity of water so this is also another problem problem for the aquaculture like uh, scarcity of water so we have to go for the aquaculture if there is more water available in the field like see we are, we are uh, like two types of aquaculture there are three types of aquaculture fresh water aquaculture which is otherwise known as inland aquaculture in which we are taking the fresh water fresh water means anyone know fresh water what is fresh water do you know inland water inland water marine water yes ma'am what is inland water okay so inland water is the fresh water that means having uh, the the water body which is having sweet water okay that is river pond all these are coming under inland water then marine water is the water that is having high salinity having high salt content so either we are going for the inland water aquaculture or marine water aquaculture or both composite that means the estuary okay so this uh, we have to look whether there is uh, like um, there must not be scarcity of water in the aquaculture field so that uh, that may lead to uh, less productivity so intensification of land use and scarcity of water next is what other problem we are facing during the aquaculture their food habits food habits of the fishes so the feed ingredients supply shortage so maybe there is uh, less supply of food ingredients into the water body so that there is scarcity of food and there is uh, the, the fish started uh, will start eating one another that leads to less production of the fish and that is also one major problem of uh, this aquaculture next is socio economic constraints so this socio economic the uh, economic means we are like uh, we don't have financial support to do the aquaculture process social may like there are some social issues like you are uh, you are uh, like uh, you are you want to start uh, aquaculture in a particular a particular area particular land but there are some uh, like people nearby who don't want to uh, will not allow you to do the aquaculture process so this is social and economic constraints so these are different types of problems different issues that is arises during the process of aquaculture when you are you are going to start aquaculture process next trends in the global and indian aquaculture industry so how this aquaculture is growing in the global in globally and in the indian country so in the global uh, trend uh, the total uh, uh, trends in the total production so we are we will be studying different types of trends like in the production in the consumption in the like uh, giving the uh, job to the people so first coming to the trend in the total production of the fish so trends how it is uh, like tra trending so generally the production is increasing from 2010 to 2020 there is a vast increase in the production of the fish why it, the production of fish is increasing as the population is ex there is population explosion population is increasing day by day so also to get the protein need 
so basically this feces are rich in the proteins to get the protein needs there is increasing in the production of the feeds so these feed production is increasing uh, globally and asia is the largest pr producer of the feeds see this is the uh, data who is shows the uh, trend in the production of the fees see we can uh, we can compare the 2010 and 2020 data there is a vast increase in the production of uh, like uh, aquatic organism see asia in asia there is uh, to, uh, in 2010 the total all species production is it is about uh, 71000 to 37000 which is increased to uh, like 1 lakh 12000 to 93000 so the unit here is like see the production in 1000 tons okay so it is uh, yeah the digits here it is having again three zeros okay 1000 tons so we can see in asia there is a large increase in the uh, production of uh, like algae species and all other species in by aquaculture process and why it is increasing because of the increasing uh, population this data also shows like other continents asia africa america europe uh, so all uh, are like in every continents there is increase in the uh, production of Uh, this aqua aquatic organisms next is inland uh, how the inland aquaculture is trending inland aquaculture means the aquaculture in the fresh water in the uh, like uh, river uh, and pond so in uh, different continents we can see uh, the data here so it is increasing like fin fish crustacean mollusk and other species see asia it is uh, a largest producer of this uh, fin fishes crustaceans and <coughs> this mollusk and other species so generally you can say the asia is the largest producer of all types of fishes you can see the data here asia africa america europe and uh, this uh, oceania they for uh, they produce different types of fishes fin fish means the fish which is having uh, fins so like all the uh, fishes that don't have fins fins means what the uh, the fishes which are having fins they are known as fin fish crustaceans crustaceans are the cell fishes that were having the cells mollusk and crustaceans they have cell around their body and fin fish they have fins on their body so these fin fish crustacean and mollusk the number uh, the production number is increasing from year to year so this is the data in 2020 next is coastal and uh, marine aquaculture the, these trends are also increasing in the asian countries coastal and marine aquaculture means the aquaculture in the uh sea water that is in the salty water so here here you can also see the data which is uh, uh, giving uh, it is uh, in the year 2020 in which it is showing the production of di different types of fishes <coughs> ma'am please take slide use karon slides yes ma'am because it is easy to understand so that okay actually i have the pdf one i i don't have the powerpoint so this pdf is also with you na the materials yes, that's why i ask about the materials you have the okay. materials na you just open the unit one actually this is completely a theory paper if if it is like uh, some other papers then i could have make the slides okay it is completely theory paper and it is uh, like a database so i just uh, i just uh, following the pdf one which is there in your uh, syllabus should i share this uh, pdf or you will open in your uh, phone Have you both. have the materials you have materials na yes unit 1 unit 2 unit 3 so you can open the unit 1 yes ma'am everybody you have the uh, materials with you yes mm -hmm. you can open the unit 1 
unit one. <coughs> Okay, ma'am, continue. Did you open everyone? Yes, yes ma'am. You can see the data there. Okay. So you are we are now here. That is trends, trends in the global aquaculture industry. Trends mean how trends means what how the uh, the fish production is increasing from 2010 to so there is a data taken in 2010 and 2020. So how it is following like the trends mean how whether it is increasing or decreasing. So first, first we studied the trends in total production. So total production of fish, it is increased. See the first table that is a world aquaculture production from 2010 to 2020. So you can see the data. All species that is in 2010, see here. All the species that is um, in Africa, it is uh, for one four two four thousand tons. That is increasing to two three five four tons in 2020. Similarly, in Asia, Asia in uh, it is all species that is seven seven one two three seven thousand tons. It is increasing to one lakh twelve thousand two ninety three thousand tons. So, like, so what it is saying? So, it is just saying that the total production of this so all the species. in the water body that is increased from 2010 to 2020 why it is increasing because of the population explosion as the population is increasing in worldwide so to need the food to need the food so th there is increasing the aquaculture industry next in the inland aquaculture so how the trends occurs in the inland aquaculture so now we studied about all the uh, aquaculture so there are two three types of aquaculture inland aquaculture your marine aquaculture and estuarine aquaculture so how inland aquaculture is followed like your uh, fish which are grown in the fresh water body in the in the river in the pond so there is also increasing in the number of fish production from 2010 to 2000, 2020 so here is a table that is showing a data in 2020 which shows there is production of fin fish crustaceans mollusk and other species so that is also increasing from 2010 to 20 and asia is the largest producer of this uh, fin fish crustacean and mollusk next is coastal and marine aquaculture so actually the, you have to remember the data here ओके ये एत बुझार किछ नाही तुमको डाटा ही सब मन रखो पडिवो को ईयर रे केते इंक्रीज uh, हेजी production of fish next is coastal and marine aquaculture coastal and marine aquaculture means the aquaculture which are done in the salt water like in the ocean okay so there is also increase in the production of fish in the marine aquaculture so like uh, other uh, other continents this asia is also producing a large amount of fishes see asia is the number of fin fish crustacean and mollusk and other species that is also increased from 2010 to 2020 next is trends in the farm species so you can also see the uh, table here that is table 1.5 fin fish production trends from inland coastal and marine aquaculture culture in the 2020 so there are uh, several fishes which production is increased see here grass carp that is produced 597000 tons that has a share of 11.8% and the species is atlantic salmon and production is uh, th like 1271.6000 ton so it is a comparison between the inland aquaculture and coastal and marine aquaculture so you can see the grass carp it is a inland fish which has a production of 5791000 tons which has a 11.8 share and uh, percent and atlantic salmon which is a coastal coastal fish which is uh, 
uh, coastal or marine fish which is uh, grown in the salt water and its production is 2719.6 which is about 32.6% share so this is just a data which data which is showing different types of inland fish and different types of coastal and marine fish which is cultivated and the data is taken in 2020 similarly selfish production selfish means the fishes which have the cells around their body so like there are various fishes mollusk their mollusk crustaceans they are coming under this selfish like white leg shrimp its production is 5812.2 thousand tons which has share of 51.7 percent and like mollusk that is uh, uh, Cup to oyster, which has a production of 5450.3 thousand tons and its share is 30.7. <clears throat> Next, coming to the trends in employment. Trends in employment, how it is giving more employment day by day, that aquaculture. So, as the aquaculture is growing, there is production of more feces. So you have to also need more manpower for the uh, process of aquaculture. So like it is increasing the production rate, it is also giving more employment day by day to the various people in the worldwide. So if you feel uh, see the trends of employment in the fisheries and aquaculture sector. So it is a data in the table to th uh, table 1.7 and it is data taken in 2020. So in SCI, you can see it is giving uh, like uh, uh, in SCI in 2010, it has the 31994 uh, uh, in thousand. So the 31994 thousand of people they are engaged in the aquaculture process. And 2020, that is 30102. And in 1990, we can see. So it has 1990, 2000, 2010, and 2020 data. So if we'll see, so the trend is increasing as it is giving more employment day by day to the people of the world as well as in the India. Next in trends in consumption. So this consumption of the of the fees is also increasing. It is trending from the year 2010 to 2020 comparatively. So you can see the data here in uh, table 1.8 consumption trend of aquatic foods in different regions. If you look into the Asia continent, uh, per capita consumption uh, per capita consumption is 24.5, and uh, the total consumption is 113.1 million tons, and per capita consumption is 24.5 kg. So this uh, this is also the data which is given for several uh, continents uh, which shows total consumption and per capita consumption of uh, this aquatic products. So this is uh, the trends in the whole world uh, like in the uh, different continents how the trends is increasing in their production in the consumption in providing employment. Now trends in the uh, Indian aquaculture industry. So how in India the trend is going on, like how different states, the production giving employment and the consumption is whether it is increasing or decreasing. <coughs> so trends in production in Indian. So now it is specific to India, not to the world. So in India also, this uh, uh, production is increasing. Like in the 2010, it has in, in 1980, it has uh, uh, 0 0.37 million tons, which is increased to 3.79 million tons in 2010. You can see the data, trends in production. See the trends in production. Okay. So it has the data in 1980. You can see the total production of the fees is 0 0.37 million tons, which is increased to 3.79 million tons in 2010. And in 2020 20 it is increased to 8.64 million tons okay so in india it is also uh, increasing uh, the production rate is increasing from year to year so india is the second largest producer of uh, this uh, feces uh, which uh, which is contributing to uh, 
eleven point six percent of the total Asia. Okay, so this is the production rate, product trend in the production of the fees. <coughs> Next is production uh, trends in the farm species. Farm species men which are uh, um, by the farming process. So India is also uh, having like pr producing a vast variety of uh, fin fish as well as cell fish. Uh, flora and fauna which is uh, like trending from year to year that also increasing you can see the data <coughs> so out of total species uh, in the country 88 uh, 877 are freshwater species 113 species are brackish water and 187 uh, 1878 belongs to the marine species brackish water means what anyone knows what is brackish water species Do you know what is brackish water? So brackish water is the mixture of fresh water and marine water. Okay, like the estuarine, estuarine, estuarine. कौन है ची? जो ठी fresh water और marine water जाए कि मिस्सी से तो कहाँ में estuary को आ जाओ ची? So estuary is coming under this brackish water. Brackish water is the mixture of fresh water, that means salt water and your uh, sweet water. so this uh, uh, out of total species in the country 18 uh, 877 are fresh water species 113 species are brackish water and 1878 are belongs to the marine water species <coughs> next is trends in employment so there is also increasing in the trend on trend of employment in indian in india for this aquaculture process so as the aquaculture is increasing the production rate is increasing that is also uh, like we need the more manpower so that is giving more employment to the people and uh, and there is increasing the production so aquaculture uh, <coughs> so this aquaculture is uh, is a, uh, uh, is providing 5.8 million individuals employment in the global uh, aquaculture field and in according to 2020 data of the government over 2.8 million individuals are engaged in the inland and marine aquaculture activity so in 2020 there are about 2.8 million of individuals which are engaged in the both this inland and marine water aquaculture process <laughs> <coughs> so approximately about 82.3% of the population are engaged in the uh, fishery activities are employed in inland sector while 17 so more people are like engaged in the uh, fresh water uh, aquaculture than the marine water aquaculture while 17.6% are related to the captive fishery so overall increase of the employment in the sector has been estimated to increase 22.25% from the recent past so in 2020 data there is uh, like they have the data which says that there is increase in the employment opportunity to the people which is estimated to be increased from increased to 22.22.25% uh, so this uh, um, uh, aquaculture is also uh, incre increasing the employment facility in india and other countries also next trends in the consumption so the consumption of different types of aquatic organisms it is also increasing uh, the trend is increasing in india so consumption of fish as a stable source of protein supply uh, in india over the past years have taken steps to rise in the proportion of uh, population that is uh, 730 millions to 960 millions as increased by 32.34% so total uh, like uh, the uh, consumption consumption is increasing from 730 million people to uh, 966 million people which is taken in 2020 and it is increasing uh, 32 32 to 32.34% so this uh, uh, trend also the consumption trend is also increasing uh, in india so as the uh, human population is increasing the consumption the production and the employment trend is increasing <coughs> in throughout the globe also in the indian countries okay 
do you have any doubt in this unit no ma'am Um, actually i uh, i am not able to prepare the slides because there is nothing to uh, like in uh, provide in the slide okay everything is in your pdf and you have to read the pdf to uh, like have a good marks in the exam okay bujhibar beshi kichu nahi tenu mu slide prepare karini jodi tumara alga kichi molecular biology genetics ei sab paper kichu hoita na mu slide prepare kartandi ओके जस्ट जो डाटा डाटा तो मुको देची यू हैव टू हम जो स्लाइड नो हेले भी पीडीएफ ता फाड़ी के काल टू पढेले ठीक होनता हां पीडीएफ ता मु शेयर करची नो प्रॉब्लम मु हैवली तुमन पाखरे डाटा सही सेम अछि ना मु से ये स्क्रीन शेयर करची बे रो हां मो लैपटॉप रे एक्चुअली माइक्रोफोन काम करला ना लैपटॉप रे ही मु खोली थांदी तनो फोन रे ही खोली छी स्क्रीन इज विजिबल ओके यू एनी डाउट इन यूनिट वन यू कैन आस्क स्क्रीन इज विजिबल दिस पीडीएफ इज विजिबल नाउ यस मैम बट वी हैव ऑलरेडी दिस व्हाट this is we have books ma'am you have Same book thing. na uh, ah, yeah that's yes. why i i i am not sharing the screen yeah don't uh. require this pdf that's why i am not uh, like, like if it is like other paper na in like molecular biology uh, something genetics joda ki tumko bujhiba ko darkar sei ta hetle mo kichu slide banai thandi eti kichhi bujhiba rahi nahi it's a data you have to remember the data okay Okay. it's completely theory paper you have to read and write in the exam okay. and also i am not comfortable like a a a so paper mu comfortable na tha pura completely theory okay to seti bhai mu tumku share kali ni slide tum mane pakare material hi achi you have to write notes ourselves या यू ई दिस पीडीएफ कंटेंट्स ऑन नोट्स हम पीडीएफ टा पढ़ी की भी डायरेक्टली एग्जाम रे लिखि परबो एटा पूरा नोट्स बळिया ही अछि ए पीडीएफ रे तुमको सेपरेट आउ नोट्स आई डोंट थिंक तुमको नोट्स माने लाइक प्रिपेयर करिया दरकार एठी ही पीडीएफ रे सब कुछ ए मटेरियल्स तुमको मिलिछ ना बुक टा या यस मैम किछि जदि डाउट अछि पचारो ए भितरे या यूनिट वन रे तुमको फर्स्ट अछि स्कोप्स अछि व्हाट आर द स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर देन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर व्हाट वी नीड व्हाट आर द नीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर आई मीन तले एक्वाकल्चर स्टार्ट करियो हमको कोन कोन दरकार हमें कोन फॉलो करि कि गोटे एक्वाकल्चर प्रोसेस को स्टार्ट करिवा देन इज द प्रॉब्लम्स इन एक्वाकल्चर हमें एक्वाकल्चर करिया टाइम रे कोन कोन हम सब प्रॉब्लम अराइज हो जी ओके आ गोटे तमरो ट्रेंड्स इन एक्वाकल्चर गोटे ग्लोबल रे देची आ गोटे इन इंडियन इंडिया रे देची तो ग्लोबल रे ग्लोबल मींस पूरा वर्ल्ड वाइड केमिति माने प्रोडक्शन कंजप्शन आ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिया रे केमिति ट्रेंड फॉलो कर जे इंक्रीज करू जे डिक्रीज करू जे तो सेटा गोटे डाटा प्रोवाइड हे छी आ इंडिया रे सेमति कंजप्शन प्रोडक्शन आ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवा रे ट्रेंड केमिति फॉलो हो जे सेटा गोटे डाटा हे सो द यूनिट वन इज ऑल अबाउट जोटा की अछि तमरो इंट्रोडक्शन टू एक्वाकल्चर ओके तुम तो क्वेश्चन पैटर्न मु कहि परबे नि केमती आसु छी त तुमे क्वेश्चन पैटर्न जेमती आसु छी से हिसाब रे प्रिपेयर करबो ओके सो विल मूव टू यूनिट 2 यस मैम यस मैम नेक्स्ट इज यूनिट टू इज कमिंग टू द एनवायरमेंट फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सो व्हाट वी नीड फॉर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्वाकल्चर और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पई कोन कोन एनवायरमेंट दरकार लाइक को एनवायरमेंट है तंकर प्रॉपर ग्रोथ हबो सो दैट प्रोडक्शन विल बी मोर ओके 
so environment what will look for the environment of the aquatic organism so it must be like the proper ph of the water proper density of water proper so like some no some fish they are inland like they will be grown in the uh, inland fisheries they will be grown in the fresh water so some fish they like to grow in the marine water so like that we have to choose the environment according to the fish we are choosing jo fish ko ame culture kariba sei hisab re ame taro environment choose kariba okay so environment for aquatic organism like all fishes they don't require same aquatic environment for their growth and development सो सब फिस मान ग्रोथ आउ डेवलपमेंट है आमको डिफरेंट फिजिकल आउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दरकार तो से बेले आम डिफरेंट फिल्ड में पढ़िया कि को को फिश को कौ टाइप रनभरमेंट दरकार सो फास्ट विल स्टडी व्टर आर डिफरेन्ट टाइप अफ एक्वाटिक एनभरमेंट ओके सो एक्वाटिक एनभरमेंट रे आम एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर मीन व्हाट कल्चर अफ अर्गानिजम इन द एक्वाटिक एनभरमेंट इन द व्टर बडी सो फास्ट वी सुड नो व्हाट आर डिफरेन्ट टाइप अफ व्टर बडीज ओके व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनवायरमेंट सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनवायरमेंट आर देयर ठीक है पूर्व कहली यूनिट 1 रे मो हाउ मेनी टाइप्स थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स फ्रेश वाटर एनवायरमेंट मैरिन वाटर एनवायरमेंट एंड ब्रैकिस वाटर एनवायरमेंट सो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट कोन दैट इज हैविंग द ऑल लाइक स्वीट वाटर इनलैंड 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 वाटर हां मैरिन वाटर इज योर sea water ocean salty water salty water ocean water salty sea water. water that is having salty water salty and water. brackish water brackish is brackish water is the mixing of marine and uh, uh, fresh water okay three types of environment we have so we have fresh water environment we have marine water environment and we have brackish water environment to sabu environment re sabu fish badi paribon nahi kichi kichi fish fresh water re badibe so isai hisab re ame fish super depend kare ame tanga pai ko environment choose kariba ओके सो फर्स्ट इज फ्रेश वाटर एनवायरमेंट सो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट इज कंसंट्रेटेड इन द इनलैंड वाटर बॉडी वाटर बॉडीज सो दिस मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज एज द पोलर आइस ए फ्रेश वाटर उडा कोठी बनु छी एज द पोलर आइस कैप्स दे मेल्ट पोलर आइस कैप जतले मेल्ट हो छी ता भितरो फ्रेश वाटर सेठु बनु छी ओके एंड आल्सो ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर आउ पोलर आइस ग्लेशियर जतले मेल्ट होजे सेटू फ्रेश वाटर बॉडी बन दार की सैलिनिटी इज वेरी लेस सेट इज सॉल्ट कंटेंट बहुत ही कम थाए ओके आमे जदि टेस्ट करबा तार वाटर केमती रहबो स्वीट रहबो ओके सो दिस फ्रेश वाटर एनवायरमेंट फ्रेश वाटर एनवायरमेंट रे कोन कोन आसुची रिवर आसुची पॉन्ड आसुची ओके तो से फ्रेश वाटर एनवायरमेंट इट हैज टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट लोटिक एनवायरमेंट एंड योर लेंटिंग एनवायरमेंट ओके लोटिक एनवायरमेंट कोन जोठी हमर वाटर बॉडी ता फ्लो करू जे लाइक रिवर रिवर द वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग सो दिस रिवर वाटर रनिंग वाटर ता को कह जाय लोटिक एनवायरमेंट ओके सो लोटिक एनवायरमेंट और रनिंग एट वाटर सीरीज इंक्लूड्स वाटर बॉडीज व्हिच मूव्स कंटीन्यूअसली तो जो वाटर कंटीन्यूअसली गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करू थाय ता को कह जाय लोटिक एनवायरमेंट वाटर तो फ्रेश वाटर ता दीटा एबे एनवायरमेंट रे डिवाइड हेची लोटिक एंड लेंटिक लोटिक कोन जोटा मूव करछि जो वाटर जेमति कि हला रिवर आउ लेंटिक लेंटिक इज द स्टैग्नेंट वाटर व्हिच इज प्रेस कांस्टेंट वाटर जोटा कि हला पॉन्ड पॉन्ड रो वाटर सब बेले कांस्टेंट था इट नेवर फ्लोस तो इट इज सेट बाय द दीटा टाइप रो एनवायरमेंट हला लोटिक एनवायरमेंट सो दिस लोटिक एनवायरमेंट द वाटर बॉडी व्हिच इन व्हिच देयर इज ऑलवेज द वाटर बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन so this includes the river system such as spring stream okay so rahab river system gula kothre aschi lotic environment ra aschi so this uh, river system uh, this lotic system so depending upon the average width of this water course it can be divided into different types like brooks creeks streams and rivulets rivulets okay so different types of again this lotic environment has different types of water depending upon the width of the water course mane jo running water ra width upar depend karchi so it can be brooks it can be creeks it can be rivulet it can be springs so okay creek kon ki creek is the natural stream of water normally smaller than the tributary so it is like smaller in size the width of the water body is smaller 
brook brook is an uh, upland bordering brook is a small stream smaller than the creek so brook is brook is again it is arises from the river which has width is like smaller than the creek creek ro ahuri smaller hochi brook smaller ta me kemti the size ta kemti ta kuche width of the flow jemti ki am river flow korche ame dekhuche tar width upare depend kare creek aur brook these are generally small in size a rivulet is also synonymous to brook or creek this is also designated as small stream to tar different names achi माने आइदर हम तक क्रिक कहबा ब्रुक कहबा रिगुलेट कहबा स्प्रिंग कहबा इट इज डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द वाटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द रिवर ओके सो व्हाट आर रिवर्स देन सो द इकोलॉजी ऑफ ए रिवर इज डिटरमाइंस प्रिंसिपली फ्रॉम इट्स following nature which in turn is governed by the nature of soil gradient vegetation rainfall and climatic condition so rivers are quite it is the uh, larger than this uh, creek brook and rivulet the size beshi badila ame taku river ko je which flows okay next is coming to the lenting environment so lotic environment re kon asla river creeks brooks egula sabu lotic environment which flows and lenting environment is standing water series standing water series means the water body has a stagnant stagnant means which are static at a particular location and they cannot flow so this lenting environment consists of static water and includes all forms of inland water in which water is essentially stagnant stagnant means stable or oh, with water motion is not formed so there is no motion of the water it is stagnant so here in lenting environment we have lakes we have ponds okay lakes are the water collected in cavities or depression on the earth surface supplied by rivers spring from uh, from ground water or atmospheric precipitation so lake ta kemi the formation ho ji so gote depression when the सॉइल रे लैंड रे गोटे डिप्रेशन हो जाउची से डिप्रेशन ने आइदर रिवर वाटर हैला कि ग्राउंड ग्राउंड वाटर हैला कि एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन माने वर्षा है कि जो वाटर आसुची से तले डिपॉजिट हो जाउची गोटे डिप्रेशन ने से गोटे लेक बनुची ओके सो लेक इज डिफाइन एज द बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर ऑक्युपाई बेसिन ऑक्युपाई बेसिन एंड लैकिंग द कंटिन्यूटी विद द सी लेक्स रो कोना सी सहित तो कंटिन्यू रहे किंतु रिवर र कोन रिवर कैन गो एंड मिक्स विद द सी टू फॉर्म द इस्टुअरी ओके किंतु एठी लेक केबे रिवर सहित जाय कि सॉरी ओसिन सहित जाय कि मिसिबो नाही से पर्टिकुलरली गोटे डिप्रेशन ने गोटे एरिया रे से वाटर स्टैग्नेंट हेकि थाए ओके सो दिस लेक्स हैव डिफरेंट लाइक जोन्स ओके लेक्स रा हमें जदी तार डेप्थ को जीबा डेप्थ वाइज ओके डेप्थ इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स लिटरल जो लिटरल जोन एंड लिमनेटिक जोन सो लिटरल जोन व्हिच इंक्लूड्स द शैलो वाटर शैलो वाटर मींस और शोर लाइन एरिया माने जस्ट हमें जतले गोटे लेक रे पसु छे हमें पाद दो दो जो एरिया टा छु सेटा होची शैलो वाटर माने जोटी वाटर रो डेप्थ बेसी न थाए ताको हमें शैलो वाटर कह जाओ त लिटरल जोन कोड छे से शैलो वाटर रो रेंज टा को ही लिटरल जोन कह जाए सो लिटरल जोन इंक्लूड्स द शैलो वाटर ऑफ लेक यूजुअली द शोर लाइन सोर लाइन माने जो कूल जोटा कहा जाए सोर लाइन एरियाज वेयर द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रीचेस द सेडिमेंट ऑफ द लेक व्हिच अलाउज द एक्वेटिक प्लांट टू ग्रो त माने सेट इज शैलो वाटर थाए आउ सेटी लाइट पेनिट्रेशन अधिक थाए ए लिटरल जोन आ लिमनेटिक जोन केमती डिवाइड हेची ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट आमे जते वाटर डेप्थ को जिबा जते गभीर वाटर हबा सेते लाइट सेटी पेनिट्रेट करि परिबोनी त जनरली लिटरल जोन रे लाइट पेनिट्रेशन अधिक थाए आ जोडी लाइट पेनिट्रेशन थिबो ओबवियसली सेटी वेजिटेशन क्रॉप्स आ ऑर्गेनिजम माने भलो रे ग्रो कर परबे इट अलाउज द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम टू ग्रो सो द डेप्थ ऑफ लिटरल जोन इज डिफाइंड बाय 1% ऑफ द ऑफ द सरफेस लाइट पेनिट्रेटिंग द वाटर कॉलम द लेवल ऑफ लाइट पेनिट्रेशन आल्सो डिफाइंस द यूफोटिक जोन ऑफ द लेक ओके द लिटरल जोन टाकू कोन कह जाय यूफोटिक यूफोटिक माने जोठी 
भेजिटेशन हो पार जो क्रप ग्रो हो पार जो आक्वाटिक अर्गानिजम मैंने ग्रो हो पार युफोटिक जोन ओके सो एनरल एनदर जोन अफ दिस लेक इज लिमनेटिक जोन लिमनेटिक जोन इज दिस इज नट द सालो व्टर दिस इज आउ ए फ्रम द सोर टू आर्ड द सेन्टर अफ द लेक ओके आम जिते भितर को भितर को जा कौन गभीरता लेक रड़ी बढ़ी जाए तो सालो व्टर को छाड़ी देते आम जो गभीरता बढ़ी बढ़ी जीव से कह जाए लिमनेटिक जोन सो दिस् लिमनेटिक जोन इज इज द ओपन व्टर जोन आउ ए फ्रम द सोर सोर मान कौन कूल सो आउ ए फ्रम द सोर टू आर्ड द सेन्टर अफ द लेक व्वर द पेनिट्रेसन लाइट पेनिट्रेसन अफ लाइट डज नट रिच द बटम जोटी आम बटम को लाइट टा किंतु लिटरल जोन रे कौन लाइट पेनिट्रेट कर आम जो सी सोर रे देखा कौन आम को पूरा तल टा देखा जा कहीं देखा जा कहीं लाइट से पेनिट्रेट हो पार कि आम जिते भितर को जी लाइट पेनिट्रेट कर तेणु आम को लेक रटम टा देखा ओके सो लेक व्वर द पेनिट्रेसन अफ लाइट डज नट रिच द बटम सो दिस् जोन इज अल्सो कल्ड पेलाजिक जोन सो लिमनेटिक जोन इज अल्सो नोन आज pelagic pelagic zone and this limnetic zone has again two zone euphotic zone and profundal zone euphotic zone kana again limnetic zone re kichi kichi water le, water level lies right penetrate kari paribo au kichi kichi emitu no ki total uh, littoral zone re light penetrate kari parni up to kichi level jae light seti penetrate kari paribo jetale depth water asuchi swallow water re kana टोटल लाइट है पेनिट्रेट करबा अप टू द बॉटम किंतु लिमनेटिक जोन रे जेतले ऊपर लेयर रा लाइट ता कोन पेनिट्रेट कर परबा बट भीतर को पेनिट्रेट कर परबा तो जेती की पेनिट्रेट कर परबा लाइट से एरिया रे कोन अबे प्रोडक्शन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म माने भल से प्रोड्यूस कर परबे से माने रही परबे सेटी तांकर प्रोडक्शन हेई परबो तनो सेई जोन ता को कह जाय यूफोटिक जोन और फोटिक जोन आ जोडी रिमेनिंग डेप्थ सी हियर In this zone, the depth of water column till where there is light penetration is called the photic zone, and which extend till the euphotic zone. Okay, the remaining depth till the bottom, which is beyond the light penetration, is called profundal zone. Okay, again, limnetic zone is divided into euphotic and profundal. Euphotic is the productive area of the limnetic zone. and profundal is the non productive sethi kichi na organism grow kari paribe na kichi plant animal sethi kichi grow kari paribe kahe ki sethi light nahi jodi light nahi sethi organism mane grow kari paribe nahi so this lakes are two zone littoral zone and limnetic zone see here the diagram diagram dekho cross section of lake showing different zones see pura tala ta kemti rahu ji dekho profundal zone is sabutu tale jodi ki light penetrate hei paruni ओके लाइट पेनिट्रेट हो पाऊनी तो सेठी किछि प्रोडक्शन हो पारियो नी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सेठी ग्रो कर परिबे नी सी यूफोटिक जोन यूफोटिक जोन नो लाइट पेनिट्रेट कर परुची ओके एंड लिटरल जोन लिटरल जोन रे लाइट पेनिट्रेट सो लिटरल जोन सी लिटरल जोन टा कोडी सी सोर पाखे रे जोठी वाटर रे लेवल बेसी डेप्थ न थाए हमगु तळटा बॉटम टा देखा जाउ थाए सेटा को होची लिटरल जोन सो हेटी कोन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होबो कारण सिट लाइट पेनिट्रेट कर पाउची नेक्स्ट इज द यूफोटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन ओके सो देयर इज अनदर जोन इन द लेंथ दैट इज द बेंथिक जोन सो बेंथिक जोन इज कैन बी डिफाइन एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वाटर बॉडी तो सबुटु तळे जोडा रहइबो सेटा होची बेंथिक जोन ओके सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सोर लाइन इन द लिटरल जोन टू द बॉटम ऑफ द लेक इन द लिमनेटिक जोन ओके सेटा कोन देखो बेंथिक जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सोर लाइन इन द लिटरल जोन टू द बॉटम ऑफ द लेक इन द लिमनेटिक जोन तो सोर लाइन रो सोर लाइन रो एक्सटेंड हेतबो कहा को बॉटम ऑफ द लिमनेटिक जोन जाए कोटा बेंथिक जोन ता कोहा जाए सी बेंथिक जोन ए डायग्राम रे देखो बेंथिक जोन कोन देखौ छी रेड एरिया टा बेंथिक जोन जोटा के एक्सटेंड करू छी कोठु लिटरल जोन रो एक्सटेंड करू छी पूरा बॉटम ऑफ द लिमनेटिक जोन सो दीस हैव डिफरेंट जोन्स ऑफ द लेक्स एंड द डिफरेंट जोन्स विल विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप लाइक द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन विल बी डिफरेंट व्हाई बिकॉज़ ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो लाइट पेनिट्रेशन अधिक थिबो द प्रोडक्शन विल बी मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक 
<coughs> Excuse me. ओके तो प्रोडक्टिविटी हमें जो लेक रहा प्रोडक्टिविटी देखिए वह कोवेरे में बेसिक प्रोडक्शन होता है देन लिटरल जोन हाउ लिम्नेटिक जोन लो कोपोजिशन यू फोटिक जोन ये दी टा एरिया रहे प्रोडक्शन विल बी मोर आज द लाइट पेनिट्रेट्स मोर ओके सो इन लेक्स लेक्स रहा कौन कौन अच्छी व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म are what phytoplankton first is the phytoplankton zooplankton then small fishes large you you studied the food chain food chain came to the water lake out pond rate first is phytoplankton small small like producers that is known as phytoplankton then zooplankton small animal small animals microscopic animal go on was a zooplankton then small fishes large fish large fishes small insects so you also put it लेक रहता है। so these uh, <coughs> lakes are composed of phytoplankton, zooplankton, plan, fishes, and other other species. Other species are also present in these lakes. So therefore, less accumulation of organic matter in the sediments and low oxygen consumption. So oligotrophic lakes are characterized by great depth with clear water, which provides more like end moment for the fish production. So productivity of lake will be more in the <coughs> where in the uh, littoral zone and the limnetic uh, uh, euphotic zone of the lakes. <coughs> eutrophic lakes. Eutrophic lake I'm going to So there are two, two types of lakes, oligotrophic and eutrophic. Eutrophic lake is nutrient have nutrient condition. Eutrophic lakes are the lakes which have high level of nutrient, whereas oligotrophic lake, oligotrophic lake, amro nutrient level basi na thay, to thenu sathi fish production will be less. The aquatic organism production will be less than the eutrophic lake. And eutrophic lake re nutrient medium adhi ko thay, to jodi nutrient medium adhi ko reva, obviously there will be more production of the aquatic organism. The productivity will be more. So there are two types of lakes. Oligotrophic and eutrophic. Oligotrophic has the less nutrient level, less light penetration. So we will find a clear water there. So it is amgo water ta clear dekha jibo. Kahi ki nutrient jette rahi bo water re, that water will be more like looks like dirty. Okay. So nu sahi water ta clear tha jodi. So clear water re basic fish, basic aquatic organism grow kari banai. Eutrophic lakes jodi nutrient level adhi kothi bo. So it is biotic community adhi kari be. Aao. <coughs> aquatic organism production be basic rahiwa. see there are two images showing oligotrophic lake oligotrophic lake will find a clear water clean clear water and less nutrient city nutrient com thai then tanker growth they go kitchen any plant ki animal city produce hip on the production city come is out eutrophic zone eutrophic lake reconnoche eutrophic lake re, you have more nutrient okay more suitable condition for the growth of aquatic organism so see here more plant and animals are growing in the eutrophic lake so that is according to the zone so i mean lake zone is our there are layers when a shallow water depth i mean layer to the consider there are two layers <coughs> littoral and limnetic zone jora ki again divided into various types kind of a lake could divide coach two types of oligotrophic lake and eutrophic lake on the basis of production according to the presence and absence of nutrient level. Jodi basic nutrients that are eutrophic lake and jodi calm nutrient that is oligotrophic lakes. <coughs> so this is a table table 2.1 which shows the comparison between oligotrophic and eutrophic lake. <coughs> you can see the <coughs> depth is here to 10 meters in the oligotrophic lakes eutrophic lake is 2.5 meters chlorophyll content chlorophyll content c 1.78 uh, mg 
क्लोरो अच्छा क्लोरोफिल कंटेंट कार अधिक हबो जोटी बेसी प्रोडक्शन जोटी बेसी प्लांट माने ग्रो करि परथिबे तार क्लोरोफिल कंटेंट ओबवियसली अधिक थिबो सी ओलिगोट्रोफिक लेप लाइक रे क्लोरोफिल कंटेंट इज 1.7 व्हेयर आइज इन यूट्रोफिक लेप लाइक रे क्लोरोफिल कंटेंट इज 14.3 ओके तो यूट्रोफिक लेयर लेवल ले कोन होची सेटी देयर इज मोर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तो को प्रोड्यूसर भी अधिक रहबे माने प्लांट्स माने बेसी रहबे प्लांट्स माने बेसी रहबे माने ओबवियसली क्लोरोफिल कंटेंट आमे जदी वाटर मापिया कार अधिक रहबो यूट्रोफिक लेयर पर अधिक रहबो टोटल नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट इज लेस देन 350 माइक्रोग्राम पर लीटर इन द ओलिगोट्रोफिक लेक बट इन यूट्रोफिक लेक इट इज 650 टू 12000 1200 सिमिलरली फास्फोरस जू प्लांक्टन माइक्रो क्रस्टेशियन सो हमें ए गुड़ा जदी ताकू कंपेयर करिवा यूट्रोफिक जोन रे इट इज मोर देन द ओलिगोट्रोफिक लेक तो ओलिगो जदी यूट्रोफिक रो जे बेसी नाइट्रोजन बेसी फास्फोरस बेसी माइक्रो ये प्लांट माने ग्रो करि पाछन ओबवियसली दैट विल दैट विल प्रोवाइड ए बेटर एनवायरमेंट फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स राइट ओके नेक्स्ट इज अनदर टाइप ऑफ लेक इज डाइस्ट्रोफिक लेक सो दिस डाइस्ट्रोफिक लेक व्हिच आर अनलाइक द यूट्रोफिक लेक्स व्हेयर द एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज यूजुअली जनरेटेड विद इन द लेक्स एंड इज एक्युमुलेटेड एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय द वाटर सेट सो ऑर्गेनिक मैटर्स एक्युमुलेटेड आर जनरेटेड आउटसाइड द लेक सो हियर द ऑर्गेनिक मैटर्स व्हिच आर कमिंग इन द लेक्स they are coming from the uh, like the uh, organism itself in the diastrophic leg okay jote organism seti growth hoba tankar bhi organic material will be released like if fishes are growing fishes will uh, produce the waste material that waste material will again uh, like increase the nutrient level of the diastrophic leg to so, seti kon hochi kebal se bhitre jo organism mane achanti tankar jo waste product ru nutrient level baduchi okay so this is all about the lakes another type of uh, inland fishery system is your reservoir so reservoir are like these are man made large water bodies with well defined basin so jete vele ame nije hi gote water body like ame kebe nije nije pond banai thau okay for the cultivation of fish to so, seta kon ko jae reservoir reservoirs are always man made large water bodies with a well defined basin well defined basin mane chari pote taro बाउंड्री थी जोटा को बेसिन कह जाए सो सो दैट देयर इज नो वाटर कैन फ्लो आउट ऑफ द रिजर्वयर एंड सी दिस रिजर्वयर हैज वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज ओके तांगा साइज हिसाब रे तर वेरियस टाइप रे थाए स्मॉल मीडियम एंड लार्ज रिजर्वयर ओके सो जहार साइज कम थाए सरफेस एरिया इज लेस ता को जे स्मॉल रिजर्वयर सो दोस दैट हैव more more than 5000 hectare that are uh, coming under large reservoir medium is like 1000 to 5000 hectare jodi area 1000 to 5000 hectare bhitare asila ta ko jae medium reservoir and small reservoir is less than 1000 hectare okay so if it is more than 5000 that is known as large medium is 1000 to 5000 and small is less than 1000 so this is according to the size So according to size, reservoirs are classified into three. Next are the ponds. So ponds are another type of fresh water body, inland bodies. Okay, so ponds are generally defined as shallow standing water bodies, and they are characterized by relatively quiet, uh, quiet water with abundant vegetation. Okay, ponds are called that. They are the stagnant water. Water is constantly the constant water body. That is, that means our city. वेजिटेशन अधिक थाए विथ एबंडेंट वेजिटेशन पॉन्ड कैन बी डिराइव फ्रम ए लार्ज लेक और दे कैन एक्जिस्ट विदउट एनी कनेक्शन विथ द लेक पंड गुड़ा के आईदर लार्ज लेक रु या हुए और जदि बर्षा पा को एकुमुलेट हो पंडस बने ओके कि फ्लड आसला फ्लड आसिले से गोटे डिप्रेसन अच्छे से एरिया व्टर रहीगला ओके सो से एरिया टाइम पंड को कनभर्ट हो जाए so this pond are uh, like uh, two types are classified into two types temporary seasonal pond or permanent pond so seasonal pond are the temporary ponds which occurs temporarily 
ओके जो बर्षा आस टाइम से पंड बनु बट अदर टाइम इट विल भी वैनिज से पंड रही सुखीजी कि परमानेंट पंड वेदर इट व्हाट एवर मे बी द सीजन वेदर समर विंटर और रेनी द पंड लाइक इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द इयर सो टू टाइप्स ऑफ पंड्स टेम्पोररी एंड परमानेंट पंड्स सो इन द इन द पंड देयर आर आल्सो टू जोन्स लिटरल जोन एंड लिमिनेटिक जोन लिटरल जोन इज द शैलो वाटर जोन ओके जेमति कि लेक रा में तर डिफरेंट जोन रहउ छ से वला पंड्स रे भी जोन रहउ छ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स लिटरल जोन एंड लिमिनेटिक जोन लिटरल जोन इज अगेन द स्वालो वाटर जोन ओके स्वालो वाटर रे जोटी के हमरो लाइट पेनिट्रेशन अधिक होई परछि आ देयर इज मोर प्रोडक्शन एंड लिमिनेटिक जोन अगेन हमें जते डेप्थ भीतर को जिबा द लाइट पेनिट्रेशन इज डिक्रीजिंग सो दैट अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू फोटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन फोटिक जोन रे सेटी हमरो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बिकॉज़ ऑफ द लाइट पेनिट्रेशन बट प्रोफंडल देयर इज देयर कैन नॉट बी ग्रो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म माने सेटी ग्रो कर परबेनी स्वाम्स स्वाम्स कोन दीज आर आल्सो इनलैंड वाटर बॉडीज सो दीज आर वेट लो लैंड्स जनरली शैलो विथ एबंडेंट फ्लोटिंग वेजिटेशन तो के तमे देखथो किछि किछि एरिया रे माने बहुत ही कम वाटर थाए इट इज नॉट लाइक पॉन्ड नॉट आई लेक बहुत ही छोटो वाटर बॉडी जो कि इट इज फुल ऑफ वेजिटेशन ता ऊपर बहुत सारा गछ जो भासतो फ्लोटिंग फोना ए फ्लोटिंग फ्लोरा सो दैट इज नोन एज स्वाम्स सो दिस इज लाइक एबंडेंट इन द वेजिटेशन विथ श्रब्स एंड लार्ज ट्रीज इट श्रब्स भी थाए आ लार्ज ट्रीज सो दो कहा जाय स्वाम्प सो दिस इज आल्सो व्हाट दिस इज कमिंग अंडर इनलैंड फिशरी और इनलैंड वाटर बॉडीज नेक्स्ट इज मार्शेस मार्शेस आर आल्सो टाइप ऑफ वेटलैंड वेयर वाटर कवर्स एन एरिया ऑफ लैंड कंटीन्यूअली और फ्रीक्वेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो जनरली दिस स्वाम्स मार्शेस नॉन टाइडल मार्श टाइडल मार्श सो दीज आर व्हाट दीज आर स्मॉल वाटर बॉडीज यू कैन फाइंड and uh, uh, that is uh, like full of all type of vegetation so you got so both hai vegetation that is full of vegetations aur sethi fish mane beshi grow kari pariba ki nahi if vegetation adhik rahibo upar jodi mane plant beshi rahibe light penetration will be decreasing light penetration beshi hei paribo ni pani bhitor ko tenu sethi aquatic animals cannot survive there in the marshes and in the the swamps ओके सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज व्हिच आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्वाकल्चर ओके नेक्स्ट कमिंग टू द ब्रैकिस वाटर एनवायरमेंट ब्रैकिस वाटर एनवायरमेंट इज व्हाट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ब्रैकिस वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इन वेराइंग कंसंट्रेशन ओके सो डिफरेंट वेराइंग कंसंट्रेशन है हमें ब्रैकिस वाटर फाइबर ब्रैकिस वाटर कोनो छि जोठी फ्रेश वाटर आ मेराइन वाटर जाय कि मिसी छि सेटा को ब्रैकिस वाटर कह जाय सो जनरली त कह जाय कोनो इस्टुअरी इस्टुअरी कोनो जोठी गोटे रिवर फ्लो होइ कि जाय कि सी रे मिसी थिबो तो जोठी मिसी थिबो से पार्ट ता कह जाय इस्टुअरी आमे जदी तारो एनवायरमेंट देखिबा दैट एनवायरमेंट विल कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर से एनवायरमेंट अलगा आ सेटी जो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करिवे दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेश वाटर एंड द मेराइन वाटर so these uh, uh, practice water can be estuary or backwaters ta ko is divide hoichi two types re estuary estuary ko ha jaye or backwaters ko ha jaye so what is a estuary estuary is a region or area where the fresh water of a river discharge into the sea and gets mixed with the saline water mujhe lata it is a इट इज अ रीजन ऑफ और एरिया वेयर द फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर मीन्स वाटर फ्रॉम द रिवर ऑफ रिवर डिस्चार्जेस रिवर रु बाहर की कोठी जाय कि मिसिबो सी रे इनटू द सी एंड गेट मिक्स्ड विद द सलाइन वाटर सो दिस इस्टुअर इज अ इकोटन रादर देन अ कॉम्प्लेक्स बफर जोन स्टार्टिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम तो तारो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहइबो ईश्वरी रो बोथ एक्वाटिक कैरेक्टर बोथ फ्रेश वाटर कैरेक्टर रहइबो आ बोथ मेराइन वाटर कैरेक्टर रहइबो त माने सेठी द नंबर ऑफ लाइक द नंबर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विल मोर और लेस 
will be more why sethi river ro mane fresh water organism bi grow hoi paribe marine water ro organism bi grow hoi jay tenu species richness ta beshi thae koti estuary re species richness mane mane kete type ro species sethi grow hoi parchan seta ko kaje species richness the number of species which are growing in that particular area ओके आमे जदी कंपेयर करिया फ्रेश वाटर मेराइन वाटर एंड इस्टुअरी तो इस्टुअरी रे कंपेरेटिवली मोर नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी फाउंड व्हाई बिकॉज़ देयर कैन द फ्रेश वाटर स्पीशीज कैन ग्रो देयर एंड द मेराइन वाटर स्पीशीज कैन ग्रो देयर यू कैन सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ इस्टुअरी बिकॉज़ रिवर so the water coming from the river that is mixed to the sea ocean current ocean current se tumi suchi that forms the estuary image dekhu chalo so this uh, estuary fauna fauna means so flora and fauna flora means what the uh, total plant नंबर ऑफ प्लांट इन द पर्टिकुलर एरिया में ताको फ्लोरा को ओके एंड फोना इज टोटल एनिमल टोटल नंबर ऑफ एनिमल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट आमे ताको फोना को सो द आमे इस्टुअरी ऑफ फोना कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज स्ट्रगलर्स माइग्रेटरी एंड ट्रू इस्टुअरी इन फॉर्म सो स्ट्रगलर्स कोनो इट इंक्लूड्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर हैबिटेट which have the ability to withstand the wide range of salinity the stragglers ka ko jaye so these are the plants and animals which can uh, like withstand that can uh, like resistant to a large wide range of salinity jete water matlab salinity or salt content badhibo taku resistant jo species achani taku ko jaye stragglers migratory forms kon it includes the fishes crabs and prawns they form a distinctly temporary population they form it uh, they form a distinctly temporary population so this migratory forms pain their life in the estuary either during larval stage or during the breeding stages so migratory forms means they are not the constant occupant of that area so they just migrate either for the search of food or for the breeding purpose सो इस्टर आम जी आम पाइबा फ्लोरा एंड फोना सम आर नोन आज स्ट्रगलर्स हुई आर द परमानेंट रेसीडेट अफ दैट एरिया एंड दे क्या विस्टाण एनी टाइप अफ सालीनिट जिते सालीनिट चेज हेल्ले भी से रेजिस्ट करके दे क्या सर्वाइव देयर माइग्रेटरी फर्मस माइग्रेटरी फर्म कौ गुड़ा हे ओनली आनिमल्स ओनली आनिमल्स क्या माइग्रेट प्लान मैंने माइग्रेट कर पारे नहीं तो एनिमल्स मैंने माइग्रेट करते अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वेदर दे विल गो फॉर ब्रीडिंग पर्पस और दे विल गो फॉर इन द सर्च ऑफ फूड ट्रू इश्यू एनी फॉर्म सो दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर द परमानेंट इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इश्यू सो दे आर द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द सो थ्री टाइप्स ऑफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर फाउंड इन द इश्यूरी एरिया नेक्स्ट इज मैनग्रोव मैनग्रोव इज द एसोसिएशन एरिया ऑफ स्पीशीज फॉर्म में इश्यूरी हैबिटेट कोटे इश्यूरी हैबिटेट रे जति कि भी ऑर्गेनिजम्स अछनि तांको हम मैनग्रोव कहते मैनग्रोव एसोसिएशंस आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ इश्यूरी हैबिटेट फाउंड इन द कोस्ट लाइन ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स बिटवीन द 32 नॉर्थ एंड 38 साउथ ओके सो दिस मैनग्रोव फॉर व्हाट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इश्यूरी हैबिटेट जो दे के हमें कोस्ट लाइन एरिया रे मिले एंड से मा तांकर रेंज केते 32 नॉर्थ एंड 38 साउथ रे रहिबे सो इट इज इट इज अ कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स लॉस्ड विद अ हाई ऑर्गेनिक मैटर इन एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेव एक्शन बाय द वेजिटेशन ओके सो हियर द न्यूट्रिएंट लेवल विल बी मोर एंड द वेजिटेशन is more in that uh, uh, mangrove area which can provide a suitable environment for culture of various types of aquatic organism <coughs> see a mangrove this is a, a diagram of a mangrove next is backwaters so backwaters is another type of 
brackish water so bacter can be defined as some stagnant water bodies which are part of the river but not reached by the current so in coastal area during flood season excess of fresh water from the river or canals accumulates and gets uh, Uh, gets uh, sand barriers okay backwater came in the formation ho chi so either during the flood time when the river water flows out from the river okay that will deposited in a particular area and that forms the backwater so this connected with the sea while in, in the uh, season they becomes detached by the uh, water so sometimes they are attached to the sea so excess fresh water from the river or canals accumulates and gets connected with the sea okay so during the flood time what happens the river water when it is uh, gets flows and it is connected with the sea that forms the backwater so sometimes it is connected sometimes it uh, it become disconnected okay that forms the backwater and that provides a separate environment for the culture of various type of aquatic organism okay next is coming to the <clears throat> marine environment so some fishes they prefer to also uh, like grow in the marine environment that means in the salt water environment the water containing more salt so the marine water are ocean ocean that contains about uh, 70% of the earth surface so if you we'll look into the total uh, water content 71% of water is the uh, marine water ओके सो मेराइन वाटर हमें देखिए जदी मेराइन वाटर बेसी अछि ऑन द अर्थ सरफेस देन द फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिस वाटर एंड एज एंड सो एज द एज हैबिटेट इट प्रोवाइड्स एन ऑल अनयूजुअल स्टेबिलिटी इन टेंपरेचर सैलिनिटी एंड गैसियस कंटेंट तो तार मेराइन एनवायरमेंट रे सबले देयर इज अनयूजुअल टेंपरेचर सैलिनिटी एंड दैट सैलिनिटी चेंजेस द टेंपरेचर आल्सो चेंजेस एंड वेरियस Content, gaseous content also changes from time to time. So, characteristics of marine environment. So, this most characteristic features of the sea water is high salt content. So, it contains more salt, which is about three to three point seven percent. Okay, we will take ten ml of water. Sorry, hundred ml of water. There is three uh, three to three point seven gram of uh, salt we can get from this marine water. so salinity is relatively constant in different oceans as the range salinity in the open ocean is rather small a salinity of 3.5% it takes an average so average i mean the require in all the uh, marine water body in an average the salinity is 3.5% so this uh, again this uh, uh, marine environment is classified into uh, various regions so two major divisions of the ocean are recognized they are pelagic and benthic zone so two regions are found two zones are found pelagic region and benthic region the pelagic region include the include the <coughs> sunlight surface waters while the benthic zone it includes the ocean floor ओके तो जति कि जाय सनलाइट पेनिट्रेट कर जेमिति के हमें लेक आउ पॉन पडिले सनलाइट पेनिट्रेट कर छि किछ लेवल जाय वाटर रे से भोला ओसिन रे भी किछ लेवल जाय वाटर पेनिट्रेट करि परिबो लाइट पेनिट्रेट करिबो आ किछ लेवल जाय सनलाइट पेनिट्रेट करि परिन सो जति कि एरिया सनलाइट जति कि डेप्थ जाय सनलाइट पेनिट्रेट करि पर छि ताकु पेलाजिक रीजन को जाय छि आ जति कि करि पर नै दैट इज द बेंथिक रीजन बेंथिक जोन द पेलाजिक रीजन पेलाजिक एरिया Uh, of the sea can be distinguished into <coughs> neritic uh, province and uh, oceanic province so the neritic province consists of water up to the depth of 200 meters and it is close to the land mass and it is considered uh, uh, it considerably influenced by the facts of terrestrial environment okay so there are again this pelagic region it is divided into two zones neritic province zone and oceanic province zone so neritic province zone kana so it is up to 200 meter that is near to the terrestrial environment okay so just ame ocean ro jota uh, shore ame jodi kahiba ocean ro shore to up to 200 meter jai achi kana neritic province which is close to the land mass close to the terrestrial environment and 
दैट एनवायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द्वारा इन्फ्लुएंस होची से एनवायरमेंट एंड ओसेनिक प्रोविंस एक्सटेंड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू लाइक अबाउट 1100 मीटर्स सो 200 मीटर्स दे रहिला नेरिटिक एंड ओसेनिक इज 1100 अप टू 1100 मीटर द ओसेनिक प्रोविंस इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट ओके तो हम जते भीतर को जिबा जते गभीर को जिबा सेते टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट हमको सेते मिलिबोनी सो दिस ओसेनिक प्रोविंस इट इज लाइक अवे फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट व्हिच इज फ्रॉम 200 टू 1100 मीटर सो अप टू 200 इज नेरिटिक तो 1100 जाय कोन आसी पेलाजिक रीजन आसी पेलाजिक रीजन रा अगेन टू रीजन सेटी रहउची नेरिटिक प्रोविंस एंड ओसेनिक प्रोविंस नेरिटिक प्रोविंस व्हिच इज इन्फ्लुएंस बाय द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट एंड दैट इज अप टू 200 मीटर एंड नेक्स्ट इज योर ओसेनिक प्रोविंस व्हिच इज फ्रॉम 200 मीटर टू 1100 मीटर व्हिच इज अवे फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट रु आवे रहउची सी द डायग्राम हियर pelagic zone so it is divided into neritic and oceanic okay <clears throat> next we do the benthic zone so the benthic zone uh, benthing uh, the benthic biotic environment is concerned with the ocean floor and forms two main zones okay so बेंथिक जोन का को जाय ओसिन ऑफ फ्लोर डिविजन टा को जाय बेंथिक जोन व्हिच हैज टू मेन जोन्स द लाइटेड जोन और द लिटरल लिटरल बेंथिक जोन ओके अगेन बेंथिक जोन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स लिटरल व्हिच इज कंटेन द लाइट लाइट पेनिट्रेशन इज मोर एंड दैट अनदर इज एबाइसल एबाइसल इज हैविंग लेस लाइट पेनिट्रेशन जोटी व्हाट लाइट पेनिट्रेशन करि पानी त को जाय छ ए बाइसल benthal zone so two benthal zones are there the lightened zone which is known as littoral benthic zone and the uh, uh, this a bisal uh, uh, benthic zone which is uh, away from the light so the light pahunchi paruni so this uh, zones benthic zone again the tar divide hechi okay so the line uh, uh, the littoral zone extends from the high tide level to about 250 miles off shore ओके तो 250 माइल ऑफ शोर हमें डिस्टेंस गला परे देयर देयर इज द बेंथिक जोन लिटरल बेंथिक जोन एंड द एबाइसल जोन व्हिच इज कवर्स अप टू 6000 मीटर सो 6000 मीटर डेप्थ गले दैट विल बी एबाइसल बेंथिक जोन सो दीज आर जस्ट द डिफरेंट जोन्स ऑफ द मेराइन वाटर बॉडी there is another zone that is eu littoral zone the eu littoral zone includes the well known intertidal zone which is bounded by high and low tide marks okay so eu littoral zone ta kona uh, <coughs> it is the intertidal zone intertidal there are two types of tide high tide and low tide so high tide or low tide bhitre bound ek jo region rochi that is the eu littoral zone so ocean ne generally tide formation hue high tide and low tide ओके तो हाई टाइड और लो टाइड भीतर रीजन टा कहा जाए यू लिटरल जोन देयर इज अनदर जोन दैट इज अ स्प्रेइंग जोन स्प्रेइंग जोन इज वेयर इट इज द नियर द लैंड मास माने पूरा ओसिन रो कूल रे स्प्रेइंग जोन थाए सो इट अकर्स नियर टू द लैंड मास एंड एनिमल्स लिविंग इन दिस जोन आर एक्सपोज टू द स्प्रे कॉज्ड बाय द डैशिंग ऑफ द टाइडलेस वेव्स सो तले तले वेव्स तमे जे सी सोर को जाई थबो केबे सी रो कुलर ठियाले कोन हमकु हमकु स्प्रे पानी स्प्रे अप करे हम ऊपर दैट इज बिकॉज़ ऑफ द टाइड्स ओके तो सेही जोन टा को कह जे जो जोन हम ऊपर स्प्रे पड़े पानी रो स्प्रे पड़े ता को जे स्प्रे जोन ओके जोडी के एनिमल प्लांट्स माने जदी जिबे तांको ऊपर देयर विल बी स्प्रिंकल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रे ऑफ द टाइड्स सो दीस आर डिफरेंट जोन्स ऑफ द मेराइन वाटर देयर इज अनदर जोन दैट इज सब लिटरल जोन सब लिटरल जोन इज it extends from the low water tide mark to about 200 meter so from the low tide mark to 200 meter that is the sublittoral zone so sublittoral bottom is 
of a soft consistency and it is a large compared to uh, large large composed of sand mud and clay ओके सब लिटरल जोन कोटी कहिबा जोटा की इट इज अप टू 200 मीटर एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड क्ले एंड योर मड ओके सो दीस आर डिफरेंट जोन्स ऑफ द मेराइन वाटर बॉडी सो व्हाई नीड व्हाई वी नीड द वाटर फॉर द aquaculture process so why these animals and plants the aquatic animals and plants they need the water for their uh, for their culture for their growth and development so this water it provides a valuable buffer valuable buffer means it can change the uh, ph it can change the ph of the oh, so water forms a valuable buffer against the changing environment okay if uh, the temperature of the environment change then the water it can form a buffer buffer means which can uh, like make a constant environment in the <coughs> constant environment it maintains a constant to so, chemistry padithiba buffer buffer ta buffer kam kono je acid ho acidity ho basicity ko maintain kariki rakhe in a solution se bola water it provides a buffer environment a constant environment for the growth and development of aquatic organism that's why we are um, we are uh, like doing the aquaculture in the water so advantage of water as a medium of, for the life density so density is also a major uh, character of the water that uh, provides a proper environment for the growth of aquatic organism so this pure waters pure water is the standard with the maximum density of uh, 1000 kg per meter cube this property of water enables the bulky organism to remain suspended okay to so, i mean uh, organism mane so organism uh, they will uh, like uh, they will grow in a proper density so density of a pure water i mean the pure water density neba that is 1000 kg meter uh, per meter cube okay to so, sei particular environment ko me these organisms will uh, remain suspended so that they can properly move in the water body समान इसलिए सस्पेंडेड है किरा। Neither float, neither they will go into the bottom. Bottom को जानते नहीं कि float करने नहीं। समान सस्पेंड है कि था नहीं because of the density. तो जो density of water change है जब। Okay, water density change है। Density क्या इतनी change है बो? जो भी water है वैसी solute particle वैसी आ सी जब। तो water will be more dense। देखिए बरसा दिन है कौन हुए water तो वैसी माटी है जाए। तो ये water का density मैंने माटी हाउस मैंने सेटी कौन है सॉल्यूट सैंड पार्टिकल मॉड पार्टिकल वैसे ऐसे की मिलती तो सही केस रे कौन है वो देर विल बी इंक्रीज इन डेंसिटी तो डेंसिटी इंक्रीज करले तो जमीती एनिमल मैंने सस्पेंड है कि रोहतले से वाटर बॉडी रे आओ रोही बनी तो उनको डे प्रॉपर डेंसिटी इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ह so viscosity is also a major uh, like uh, factor that uh, helps in the growth of organism viscosity of water is 0.89 okay so 0.89 is the uh, viscosity of water which is proper for the growth of uh, plant and animal so jodi viscosity viscosity bhi change asi gala because of various reasons say solute particle uh, particle body lagi kamila if also there is change in the viscosity that will not allow the organisms to grow heat capacity so water is uh, capable of absorbing tremendous quantity of heat energy with relatively small rise in the temperature due to high specific heat capacity so this uh, water has a high specific heat capacity for which if it is like absorbing a, a very large amount of sunlight from the sun but the temperature of water is increased to a very short amount small amount so jete bhi sunlight ko absorb karu किंतु वाटर का टेंपरेचर बेसी बढ़ है नहीं कहें कि वाटर हैज ए हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 4.2 ओके सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी सो वाटर हैज आल्सो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट ग्रेविटी व्हिच व्हिच अलाउज द ऑर्गेनिज्म द प्लांट एंड एनिमल्स टू ग्रो सो दीस आर द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ वाटर व्हिच प्रोवाइड देम ए प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक plant and animals <clears throat> so
so what are different physical and chemical properties of water that is required for proper growth of plants and animals or aquatic organisms so first of all we need a particular density is me to discuss some about the density so particular density then particular pressure temperature so got a particular temperature pressure ph jodi amar acidity base city bhi change la water body ro then that also will not provide a proper environment for the growth tanu water body ro got a particular density maintain hoba dorkar particular got a pressure temperature then your ph content ph acidity or basicity jodi acidity basicity bhi increase hoba water body ro increase or decrease hoba then also there is either fish there is less production less production of aquatic organisms so we need a proper density so water density is one of the most important physical property <coughs> so we will study different types of property first is a physical property physical property means what a density pressure temperature ph e guda sab jauchi physical property re physical property kon sab hoba proper density water density is one of the most important physical property which influence the physico physio chemical and biological characteristics of water bodies okay the density change la then chemical property of water also changes our chemical water chemical uh, property our density change hale that leads to also change in the biotic bi biological property biological property means jethi ka organism grow karthile they will no more grow grow if the density of the water changes so also it is depends upon the pressure what a particular atmospheric pressure are so aquatic organism mane grow karanti if also the aquatic uh, uh, plant ro uh, plant ro jodi uh, pressure increase hochi ki decrease hoti atmospheric pressure jodi proper atmospheric pre, uh, atmospheric pressure tar ketre hochi 10 atmospheric pressure if it is increasing or decreasing then also that will not provide a proper environment for the growth of aquatic organism so this density and pressure they are relate, related if density increase then also the pressure increase density ketale increase hobo jodi solute particle solute particle in the water increases that in, leads to increase in the density density increase hochi mane pressure bhi increase hobo okay so these are all related next is the temperature so water also possess a particular temperature so maximum uh, density of water temperature 4 degree just be uh, 4 degree thai jodi temperature bhi jodi particular temperature maintain no hoy ki it is increasing or decreasing that also uh, produces like it, there is that is also uh, either decrease the productivity of the uh, aquatic organism like the uh, some fishes they are like uh, growing in the frozen area किसी किसी फिश कौन पूरा जो आईस थी से जगह ग्रो हूँ तक टेम्परेचर जब भेरिएसन हम दे दोज पर्टिकुलर फिश विल बी नट ग्रोईंग देयर से फिश मैंने मर जाए जब इफ द टेम्परेचर चेंजेस किसी किसी फिशेस पंड व्टर पंड व्टर टेम्परेचर इज नट सीमिलार टू योर लाइक आईस ओके सो से जो अर्गानिजम दे जो स्पेसिफिक टेम्परेचर जब से न मिलला दे विल अल्सो डाए तो पर्टिकुलार गोटे टेम्परेचर अक्वाटिक ऑर्गेनिज्म माने ग्रो होंदी इफ देयर इज वेरिएशन इन द टेंपरेचर दैट आल्सो लीड्स टू डेविएशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इज डिसॉल्व सब्सटेंसेस डिसॉल्व सब्सटेंसेस मींस सॉल्यूट्स सॉल्यूट्स व्हिच आर डिसॉल्व इन द वाटर दैट कॉज अ डिसॉल्व सब्सटेंसेस तो व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज इन द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द वाटर ओके जिते सॉल्यूट इंक्रीज हम सल्यूट इनक्रीज हम मैंने वाटर विल भी बिकम मोर पल्यूटेड से डेंसीटी भी इनक्रीज हो प्रेसर भी इनक्रीज हो केस कौन हम दैट विल नॉट नाउ प्रोवाइड ए प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओके, सो दिस आर द फिजिकल फैक्टर्स ने डेप्थ डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी ओके सो आज वी डिस्कस्ड एलियर ऑर्गेनिज्म मैंने कोटी बेसी ग्रो करीब है जो लाइट पेनिट्रेशन 
अधिक हो पार जो जगह लाइट पेनिट्रेसन हो पार से जगह ही आक्वाटिक अर्गानिजम मैंने बेस ग्रो करेंगे तो आम जी बेस डेप्थ जा मानते आक्वाटिक बडी रेस डेप्थ को गले लाइट पेनिट्रेसन विल भी लेस तो प्रडक्टिविटी अफ आक्वाटिक अर्गानिजम विल भी लेस इन दैट एरिया आम जिते सालो व्टर मानते ऊपर उपर व्टर लिटराल जोन को जी दे लाइट पेनिट्रेसन विल भी मोर देयर एंड द प्रडक्शन अफ एक्वाटिक अर्गानिजम विल भी मोर देयर then also it depends upon the temperature so temperature is one of the most important factor of the aquatic environment and if the temperature it is like increasing or decreasing uh, by 1 degree also jodi so, gote degree re bhi uh, temperature increase ke decrease hobo then the optimum temperature then that leads to like uh, less production of the aquatic uh, organisms so there is a word that is thermal stratification thermal stratification in is variation in the temperature of water level i mean jitte water depth ku jiba there is decrease in the temperature of the water okay see here the diagram thermal stratification of water body i mean jitte ki water body bhitar ku jitte depth ku jiba water ra kon hobo temperature will decreasing why because फ्लोर वाटर जो फ्लोटिंग माने वाटर जो सब अच्छी लेयर वाटर अपर लेयर वाटर विल बी अब्जर्विंग मोर हिट फ्रॉम द सन दैन द बॉटम वाटर तेणु अपर लेयर वाटर रो टेम्परेचर अधिक कि लोअर लोअर रो कम ओके सो रोक थर्मल स्ट्राटिफिकेसन कर कौन देर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर आज वी मुव टुवर्ड्स द बटम अफ द वाटर बडी दैट इज नोन एज थर्माल स्ट्राटिफिकेसन सी हि in this water body see the upper layer of water that is having 20 20 degree celsius okay as we move towards the depth the temperature decreases and that goes up to 4 degree celsius so this is known as thermal stratification of the water body kon thermal stratification the decrease in the temperature in the water body water body as we move towards the bottom of the water that is known as thermal stratification so there is a like variation is the temperature kemi the variation ho ji adhikaru kami 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 jau ji towards the bottom of the water that is known as thermal stratification okay and also the productivity of aquatic organism that depends upon the light penetration ओके लाइट केते पेनिट्रेट फोर्थ पॉइंट सी इट फोर्थ पॉइंट रेट ही एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ओके तो लाइट केते पेनिट्रेट करची जति की लेवल जाय पेनिट्रेट करची देयर विल बी मोर प्रोडक्टिविटी देन द ऑन जो जगह रे लाइट पेनिट्रेशन हेइ परनी तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बॉडी नेचुरल वाटर बॉडी शो ए ग्रेट डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ लाइट पेनिट्रेशन फ्रॉम सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशन सो सीजन रु सीजन भी चेंज करबो चेंज हबो रेनी सीजन रे जति कि लाइट पेनिट्रेट करथला सेति करबेन काहे कि वाटर डेंसिटी बडि जिवो डेंसिटी माने जे देला सॉल्यूट पार्टिकल बडि जिवो लाइट पेनिट्रेशन आल्सो डिक्रीजेस न्यूट्रिएंट लेवल जति वाटर बडि गला जति देयर इज बी मोर प्रोड्यूसर दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन आल्सो लाइट पेनिट्रेशन डिक्रीजेस ओके द लाइट पेनिट्रेशन जो पर्टिकुलर एरिया रे हेइ पारुची अधिक there will be more vegetation there will be more aquatic organism growth than the light than the area where there is less penetration of light so, so these are different uh, like factors that is helping in the uh, production of aquatic organism <coughs> how kind of physical factor एगुड़ा सब फिजिकल फैक्टर पड़ू ओके डेंसिटी प्रेशर, लाइट पेनिट्रेशन टेम्परेचर टेम्परेचर रेंज ओके आउ कौन फिजिकल फैक्टर कलर कलर ऑफ़ द वाटर ओके कलर ऑफ़ द वाटर के डिटरमाइन हम वाटर कलर टा कौन ट्रांसपेरेन्ट कि तार किसी कलर थाए व्हाट इज द कलर अफ व्टर आम जो पूरा ट्रांसपेरेन्ट जो आम ओनली व्टर से आउ कि ना सल्यूट मेटेरियाल कि ना से तार कलर हूँ ट्रांसपेरेन्ट ओके तार कलर लेस बट इफ देयर विल बी मोर सॉल्यूट तो सॉल्यूट डिजॉल्व हो बेसी वाटर रे तार कलर चेंज हो ओके आ जते सॉल्यूट बेसी डिजॉल्व हो म्यूट करो के अनम्यूट कर छ ओके सो द कलर ऑफ द वाटर इज डिटरमाइन बाय बाय द कोलोइड्स एंड सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी ओके तो ता ऊपर डिपेंड करे 
तो ट्रांसपेरेन्ट वाटर ट्रांसपेरेन्ट वाटर विल बी हैविंग लेस सॉल्यूट सेटी किछि सॉल्यूट नहीं के न्यूट्रिएंट नहीं ओके सो देयरफॉर द इंक्रीजिंग कलर ऑफ वाटर परसेप्ड इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइक व्हाट द डिसॉल्व सॉल्यूट एंड कोलोइड्स इन द वाटर बॉडी ओके सो इफ द सॉल्यूट्स एंड कोलोइड्स विल बी हैविंग मोर यदि वाटर बेसी हो जाउची सेटा भी दैट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यदि बहुत कम भी होउची यदि बहुत कम हो माने कोन न्यूट्रिएंट्स सेति की मिलिबनी ऑर्गेनिज्म मानुकु सो दैट विल आल्सो हिंडर द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सो वी नीड एन ऑप्टिमम ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट लेवल ऑप्टिमम सॉल्यूट लेवल इन द वाटर सो दैट द ग्रोथ ऑफ दिस एनिमल दिस ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विल बी ऑप्टिमम नेक्स्ट इज टर्बिडिटी टर्बिडिटी कोन टर्बिडिटी इज रिफर्स टू द डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ वाटर टू ट्रांसमिट द लाइट ओके टर्बिडिटी हमें कहू कहबा टर्बिडिटी होच गोटे फिजिकल फैक्टर टर्बिडिटी कोन हमें मोर टर्बिड सब्सटेंस कहू कहबा जहा देह रे लाइट बेसी पेनिट्रेट करि परथबो ता तारो टर्बिडिटी विल बी लेस जहारो टर्बिडिटी मोर थिबो जो सॉल्यूशन ना से लाइट को पेनिट्रेट करबा को दबनी ता भीतर को माने जदि पानी ता बेसी गोलिया हबो ताको हमें कहबा टर्बिड वाटर जोटा कि रेनी सीजन रे हुए आ जदि वाटर क्लियर थिबो ट्रांसपेरेंट थिबो सेटा होजी लेस टर्बिड ओके सो व्हिच पेनिट्रेट मोर लाइट दैट इज मोर टर्बिड देन द वाटर व्हिच पेनिट्रेट लेस लाइट सो द टर्म टर्बिडिटी रिफर्स टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ वाटर टू ट्रांसमिट लाइट इज कॉज्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल जोटा कि का धरा होजी सेई अगेन सॉल्यूट सॉल्यूट ऑफ कोलोइड जति कि अधिक डिसॉल्व हेबे वाटर रे से वाटर टर्बिडिटी बढैबो आ लाइट पेनिट्रेशन कैपेसिटी को कोन कमै दबो जदि वाटर टर्बिडिटी बढु छि माने कोन प्रोडक्टिविटी कमि जिवो कारण लाइट पेनिट्रेट करि परिबनी वाटर बॉडी रे सो टर्बिडिटी इज आल्सो ए फिजिकल फैक्टर दैट इज हेल्पफुल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट इज प्लांक्टन प्लांक्टन कोन दिस आर स्मॉल लाइक माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी ताको प्लांक्टन कहा जाए दिस प्लांक्टन्स आर आइदर फाइटोप्लांक्टन और जू प्लांक्टन फाइटोप्लांक्टन मींस स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड जू प्लांक्टन्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स सो दिस आर प्लांक्टन्स ओके वी हैव टू मूव लाइक इट्स अबाउट 744 वी हैव टू यूनिट्स लेफ्ट ओके सो दीज आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट वी रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट इज केमिकल फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स रे कोन आसीबो लाइक पीएच पीएच इज ए केमिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर पीएच का ऊपर डिपेंड करबो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच वो कोन इट इज अ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन तो हाइड्रोजन आयन जते कंसंट्रेशन इंक्रीज हबो सेते वाटर रो एसिडिटी इंक्रीज हबो जेते ओ एच इनक्रीज हबो सेते बेसिसिटी इनक्रीज हबो तो हम प्रॉपर गोटे पीएच दरकार फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर बॉडी नेक्स्ट आउ केमिकल प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड करबो सो सी दिस इज द डायग्राम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द फिश ओके जति पीएच आइदर बढिबो कि कमिबो दैट लीड्स टू स्लो ग्रोथ देखो इटी देखै छी स्लो ग्रोथ सी 9 10 11 एवे पीएच रे कोन होची देयर इज स्लो ग्रोथ 9 10 रे स्लो ग्रोथ आ जदी पीएच इज गोस्ट अप टू 11 एंड मोर देन इज अल्कलाइट अल्कानाइन डेथ पॉइंट माने फिश अदर ऑर्गेनिज्म विल डाई सिमिलरली जदी हम एसिड को बेसि जिबा बेसि एसिडिटी जदी बढिबो ऑर्गेनिज्म मानकर ग्रोथ हबनी स्लो ग्रोथ हबो आ एट अबाउट 4 पीएच 4 ऑल द फिशेस विल बी डाइंग सो ऑप्टिमम पीएच इज व्हाट एट द पीएच ऑफ 7 8 pH of 6 7 8 रे कोन होची देयर इज बी ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ दिस एनिमल्स ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओके देन इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन सो डिसॉल्व ऑक्सीजन इज अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फिश और प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व ऑक्सीजन माने यू नो ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन द वाटर वाटर ऑक्सीजन डिसॉल्व होई किथाय जोटा की जो माने एक्वाटिक एनिमल माने से आंकर ऑक्सीजन कोडु नियंती दे कैन नॉट डायरेक्टली टेक द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 
सो देख द टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजोल्व वाटर तो डिजोल्व वाटर रे जदी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व न हला इन द वाटर देन आल्सो देयर इज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके देन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मस्ट बी लेस यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हला इन द वाटर बॉडी देन आल्सो दैट हैव ए इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओके देन नाइट्राइट नाइट्रेट एगुडा सब भी यदि इंक्रीज होबो इन द वाटर बॉडी देन दैट आल्सो कॉजेस द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर डिजोल्व materials other dissolved gases like nitrogen sulfur dioxide hydrogen carbon monoxide hydrogen sulfide so either either increase or decrease in the concentration that affects the uh, growth of the uh, 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 animal and plants then alkalinity or hard, total hardness okay uh, water hardness ame ko che water is hard hard water ka ko je jodi solute concentration adhik tha seta ko hard water ko jaye jodi hard water re bhi jodi concentration of solute increase hobo then also that have a uh, effect on the growth of plant and animal so these are all about the uh, saline next is salinity salinity is the uh, salt content okay so salt content bhi jo uh, proper jodi na rahibo optimum na rahibo seta properly ग्रोथ करेबनि प्लांट एंड एनिमल एक्वाटिक एनिमल आ प्लांट रो ग्रोथ करेबनि जो पर्टिकुलर सैलिनिटी सॉइल कंटेंट रे गोटे पर्टिकुलर प्लांट के एनिमल ग्रो करछि हमकु सेही पर्टिकुलर सैलिनिटी प्रोवाइड करिया पडिवो इफ देयर इज वेरिएशन इन द सैलिनिटी दैट आल्सो लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ओके सो दीस आर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बॉडीज वी विल मूव टू द यूनिट 3 वाटर रिसोर्सेस फॉर एक्वाकल्चर सो व्हाट आर डिफरेंट वाटर रिसोर्सेस फॉर एक्वाकल्चर व्हाट आर डिफरेंट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर अस फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्स सिमिलरली द फ्रेश वाटर रिसोर्स इन फ्रेश वाटर रिसोर्स मैराइन वाटर रिसोर्स एंड योर ब्रैकिस वाटर रिसोर्स ओके व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस रिसोर्स अवेलेबल फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस सो फ्रेश वाटर रिसोर्स फ्रेश वाटर रिसोर्स रे कोन आसी इनलैंड रिसोर्स इनलैंड रिसोर्स अगेन कोन कोन इनलैंड सेई रिवर ओके रिवर्स पॉन्ड्स केते हमर रिवर टोटल अछि फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस फॉर डूइंग द एक्वाकल्चर प्रोसेस सो इंडिया हैज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर्स अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज स्प्रेडिंग ए टोटल लेंथ ऑफ 45000 किलोमीटर सो टोटल रिवर एरिया केते 45000 किलोमीटर व्हिच यू कैन यूज फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस द सरफेस द सरफेस रन ऑफ इंडियन रिवर्स अमाउंट्स इज 167.23 मिलियन हेक्टर हेक्टर मीटर्स व्हिच इज अबाउट 5.6% ऑफ ऑल वर्ल्ड रिवर टोटल रन ऑफ ओके सो इंडिया रे टोटल केते होची 167.23 मिलियन हेक्टर पॉन्ड एरिया फ्लो होची तो इंडियन रिवर सिस्टम कंप्राइज ऑफ 14 मेजर रिवर्स ओके तो इंडियन रिवर सिस्टम रे केतरा रिवर सिस्टम होची 14 रिवर्स ईच ड्रेनिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये पर्टिकुलर ईच ड्रेनिंग ए पर्टिकुलर लाइक एरिया दैट कवर्स ए पर्टिकुलर एरिया ओके कोन कोन सब रिवर सिस्टम अछि गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर ओके जोडा की वेस्ट कोस्ट रिवर जोडा की हमकु प्रोवाइड करछि इनलैंड टू डू द इनलैंड फिशरीज सी गंगा रिवर गंगा रिवर सिस्टम सो इट इज ए इनलैंड फिशरी सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द प्रोवाइड्स अ अस द एनवायरमेंट फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस आमे जदि गंगा रिवर देखबा सी द टेबल हियर ओके गंगा रिवर ए मेजर रिवर गंगा लेंथ इज 2524 so these are different rivers which are uh, coming under the major river of the india okay ganga ram ganga ghagra gomti ye sab na suni cha river ra okay ko ko species sab grow ho chi dekho ganga river e ko ko species katla katla labio rohita so major caps sab ko di grow ho chi ganga river e okay minor caps labio to so, uh, this uh, 
<coughs> minor cats labio but uh, labio butta labio so different types of these fishes catfish then uh, uh, cold water fish other species they are grown in different river system okay so this ganga river system so le length of this ganga is 25 uh, 25 uh, km covering of a total uh, basin area of 0.861 so it is just a data tumhe mane ethi tumhe sab river system is likhibo so river system ro area kete cover karchi tar environment okay mane river ro environment kon so the temperature kete tar density kete ganga river ro temperature kete rahibo density kete rahibo so it kon kon sab fish grow hochi kon kon sab fish cultivation hochi so it are different types of river system under ame padiba then brahmaputra river system brahmaputra river system ra length kete it is 2280 km okay 2280 km and it is uh, uh, like uh, what are different fishes which are grown in the brahmaputra indian major carp catla catla rubio ra da see the table table dekha brahmaputra river system ra ko ko fish it grow ji fish fishes okay different types of murels okay different types of uh cat fish exotic fish so like these are grown in the uh, brahmaputra river okay so in the mean water uh, temperature so brahmaputra river uh, temperature kete 8 to 20 degree centigrade okay so ei bhaliya sabu system ra river system ra tumku tar density kete tar jo oxygen dissolve oxygen kete eti dekho sabu data deichi जदि ब्रह्मपुत्र रे आमे देखिबा द द द मीन वाटर टेंपरेचर वैरीज फ्रॉम 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस विथ गुड कंटेंट ऑफ डीजल ऑक्सीजन डीजल ऑक्सीजन केते 7.4 टू 8 एमजी पर लीटर एंड पीएच केते कोच रेंज 7.6 टू 7.8 पीएच टा ऑप्टिमम अछि ओके ए पीएच रे प्रॉपर ग्रोथ हे फिश रो जदि हाई सैलिन हाई एसिडिटी हाई बेसिसिटी हला दैट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ तो ये भाला सब रिवर सिस्टम रो तमे पीएच तार टेंपरेचर तार डीजल ऑक्सीजन एडा सब मन रखिबो आ को को फिश सेटी ग्रो होची नेक्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम रे सी द टेंपरेचर इज 20.5 टू 24 डिग्री सेल्सियस ओके एंड इट्स एरिया इज हाउ मच इट्स एरिया इज 3123 3120 किलोमीटर कौन कौन फिश से फिशेस ग्रो होची मेजर इंडियन मेजर कार्प्स देन एक्सोटिक फिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट फिश सब एडा ग्रो होची व्हिच आर द फ्रेश वाटर फिश एगडा कौन सब फ्रेश वाटर मेरीन वाटर फिश को हम आसे ने एगडा सब फ्रेश वाटर फिशेस देन ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम सो ए तमे सब एडा नीचे पढी दबो ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम रे को को फिश अछि तार एरिया केथे तार टेंपरेचर ओके देन वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम ओके सो रिवर्स आर वन टाइप ऑफ इनलैंड फिशरी सिस्टम इनलैंड फिशरी रिसोर्स ओके सो दीज आर डिफरेंट रिवर सिस्टम व्हिच आर रिसोर्स फॉर अस टू फॉर द फॉर डूइंग द एक्वाकल्चर प्रोसेस नेक्स्ट इज लेक्स लेक्स रे देखो लेक्स लेक्स इज आल्सो इनलैंड फिशरी लेक इज आल्सो कमिंग इन द इनलैंड फिशरी सो देयर आर अ नंबर ऑफ लेक्स दैट इज यूज्ड फॉर दिस एक्वाकल्चर प्रोसेस ओके See in different state, this is a data which showing different types of uh, lakes in the uh, different states, different states of the uh, India. Okay, and their area. Next, coming to the ponds and tanks. Ponds and tanks are also uh, they are the inland fishery that contains the fresh water. So this is also provide a, a resource for the uh, aquatic uh, organism to grow. so this fresh water ponds and tanks constitute most valuable aquaculture resource and are scattered all over the country so around 59.9% of the inland water bodies are composed of ponds okay to sabudu beshi kon achi ponds around 59.9% of inland water bodies are composed of ponds to beshi inland fisheries ko uthi hochi ponds re kete percent Around 60%, 60% ponds re hoji, then other river and lakes. Okay, 
response and uh, fifteen point five percent by the tanks. Okay, tanks are uh, pound per percent is get there around sixteen percent in the uh, tanks use hoji and sixty percent use hoji ponds for the inland fisheries. So this is a state wise data three point nine. See the table number three point nine. Uh, water areas under tanks and ponds in top ten states of India. So Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has area that is five point five point seven lakh hectare, which is used. Uh, which are the ponds and tanks used for the aquaculture process? Okay. Similarly, Orissa. Orissa has zero point six four. So Orissa has the lowest. It has zero point six four uh, lakh hectare of pond and tanks used for the uh, inland fisheries. Next is reservoir. Reservoir. I am telling you. Reservoir. Who is it? I am telling you. So reservoir is reservoir is also one source of. Uh, So source of this aquaculture. So in difference, you can see the data here. Table number three point ten. This shows different states and their area which covers the reservoir. Reserve. I mean reservoir. Three types of reservoir. What is it? Small, medium, and large. So that is five thousand to more than that area. That is large. Small. What is it? One thousand to five thousand and less than one thousand is small. Uh, that is small. Okay. So different uh, states they are showing their. small uh, medium large reservoir capacity and uh, okay so see the orissa orissa has like uh, total kete total area is <coughs> total area in orissa is 198198 uh, hectare that is for the um, reservoir Next is cold water resource. Cold water resource means that is having a lowest temperature. Cold water, I am going to say, I am going to say less than the 17 degrees Celsius. That is temperature 17 degrees Celsius through less than that. So, I am going to say cold water. Okay. So, cold water. Some uh, fishes they are prefer to grow in the cold water. So, for the cold water fish, we have to maintain a cold water uh, temperature, cold water uh, like provide cold water for their proper growth and development. So different uh, cold water fish uh, uh, resources I write this table number three point one two you can see different cold water uh, uh, so cold water fishes which can be grown in the cold water. Next is coming to the saline water resource. Saline water resource which have the high salt content. Okay. <clears throat> so saline water which are the coastal water refer to the saline. And brackish water. So brackish water, कौन है? जोड़ा है हमारा fresh water या saline water और mixed out का जो brackish water और fresh water और sea water water mixed out का जो brackish जोड़ जाएगी मिसी तो भी ताको brackish water को आ जाए. Okay? So different brackish water uh, resource or estuary. Brackish water resource कौन है? वाने generally estuary. कौन कौन सा वो estuary अच्छी? So estimated area of brackish water resource in estuary. So वो different state right data दी थी. West Bengal. West Bengal is having uh, estimated area is 0.405 million hectare that is coming under estuary and which is utilized for fisheries is uh, 20000 hectare okay and <coughs> fishery production for in this estuary area is 2323 kg hectare per year okay so this is also the data which shows the uh, different state Their estimated area under estuary, and their total area utilized for the process of aquaculture. Table is jaha chhe text bithera se yahi likha chhi. Okay. Next is backwaters. So back backwaters kona hai pori. Clearly, there are various backwater bodies and their area. See. <coughs> this table number three point one six, which shows various back uh, various backwater body and their area it covers, which are a source of a uh, source for the aquaculture process. These are different man groups. I mean, uh, uh, previous year, how many were there? Different type of water bodies used for the uh, aquaculture process. I mean, so this is what we did. 
मेरीन वाटर इनलैंड वाटर मैनग्रुव ईश्वरी तो ये डिफरेन्स सब मैनग्रुव सब कौन कौन रोज स्टेट वाइज यार डाटा देखिए टेबुल नंबर थ्री पॉइंट वन सेवेन हुई सोज द मैनग्रुव कवर एरिया इन द इंडिया ओके इन आंध्र प्रदेश इट हाज लाइक टोटल एरिया दैट इज फोर पॉइंट फोर स्क्वेर किलोमीटर हुई कंटेन्स अ मैनग्रुव and that is uh, uh, a source of that provide a resource for the aquaculture process similarly to various states that in the total area that is coming under mangrove is provided in table number 3.17 similarly next is marine water resource so marine water resource is the uh, uh, water that is having high salinity okay that is uh, more than uh, on an average having 3.5 so jo jo water sal, uh, salt content adhik thiba ame taku marine water kouchi okay so marine water resource kon kon sab rouchi see the marine water resource different types of in a different layer puni asigula jo ame already padhi sarche okay layers so these are different marine fishery resource and their annual yield of india so different uh, uh, states like north is north east ko kon rochi west bengal odisha the total area which is used for the total marine water area used for the aquaculture is uh, like total is uh, 32320 uh, 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 097720 in the west bengal and odisha that uh, yields How much? One eighty tons. One. Get it? Are out in the zero basi? Okay. One eight zero 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 tons. Similarly in uh, Odisha, that is one two five nine four zero tons, which is grown in the uh, marine water. So this is the total marine water area of different states and the productivity from that area. so these are different uh, water resource which is used for the process of aquaculture unit 3 uh, kichi doubt achi doubt kichi unit 3 we'll move to unit 4 am i audible yes ma'am yes ma'am yes ma'am are you hearing or uh, got bored why is uh, studying all these stuffs We'll move to unit four. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear? Doubt or something? No, ma'am. Okay. next to your unit 4 is candidate species for the aquaculture process okay so i am it tinta ground species padiba fresh water ko ko species grow kara hochi marine water ko ko species and your brackish water ko ko species they are grown for the aquaculture okay so species for fresh water so fresh water sab ko ko species grow kara hochi first is fin fish fin fish is kon फिन फिशेस माने कोन फिशेस दैट कैरीज द फिन्स जहार फिन्स रहउची ताको हम फिन फिशेस कहउचे ओके फिन फिशेस अंडर रे कोन आसीबो मेजर कार्प्स मेजर कार्प्स रे कोन आसीबो काटला काटला लाबियो रोहिता ओके तो ए सब कोटी ग्रो होची फ्रेश वाटर रे तो फ्रेश वाटर रे हम फास्ट कोन ग्रो करचे फिन फिशेस फिन फिशेस अंडर रे कोन कोन आसुची मेजर कार्प्स मेजर कार्प्स काटला 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 होची मेजर कार्प्स ओके एटी काटला काटला रो पुनी डिस्क्रिप्शन देची डिस्क्रिप्शन कोन इट इज अ फिश नेटिव टू द इंडिया 
कमनली नोन एज कैटला कैटला और भाकुर जो भाकुर कहचे काटला काटला रो ओडिया ना कोन भाकुर ओके डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज फाउंड थ्रू आउट द प्लेन्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश एंड म्यांमार आ मतलब डायमेंशन देखिबा तार लेंथ केते जो वेट केते तो मैक्सिमम लेंथ भाकुर रो केते रहे 182 सेंटीमीटर और तार मैक्सिमम वेट होची 38.6 केजी ओके सो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ एंड वेट ऑफ द काटला काटला ओके डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तार कोन इट हैज अ डीप बॉडी विथ स्ट्रक्चर केमती ओके बॉडी रो कलर केमती ओके साइज केमती ओके तार शेप केमती सेगुडा सब डिस्क्रिप्शन में पडिवो ओके तो हमें जनरली द फ्रेश वाटर रे मेजर कैफिन फिशेस अंडर ए मेजर कार्प्स फर्स्ट कैटला कैटला देन लैबियो रोहिता लैबियो रोहिता इज अनदर मेजर कार्प ऑफ इंडियन फिश तार सेमती डिस्ट्रीब्यूशन तार डाइमेंशन केते तार लेंथ केते तार वेट सेगुडा पडिबो डिस्क्रिप्शन तार बायोलॉजी ओके सो दीज आर द मेजर कार्प्स देन द एक्सोटिक कार्प्स एक्सोटिक कार्प्स मैन एक्सोटिक कार्प्स प्रीवितर कौन-कौन जाऊँ ची साइपिनस 